ministers and members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji to give his remarks to the media. Your Excellency, Pradhan Mantri Mitsotakis, Dono Desho Ke Dedicates, Media Ke Satyo, Narsha. Pradhan Mantri Mitsotakis or Unke Dedication Ka, Bharat Me Swagat Karte Hui, Mujhe Bhaar Khushi Ho Rahi Hai. Pichle Varsh, Meri Gris Yatra Ke Baad, उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है फ्रेंड्स हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दो गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं हमने फार्मा मेडिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों का सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया फ्रेंड्स डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म मैरिटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ा सकेंगे भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की फ्रेंड दो प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है लगभग ढाई हजार वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं आज हमने इन संबंधों को एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को 
जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध और सुदृढ़ होंगे हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया अगले वर्ष भारत और ग्रीस के डिप्लोमेटिक संबंधों की पचहत्तरवीं वर्षगांठ बनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया इससे हम दोनों देशों की साझा धरोहर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर दर्शा सकेंगे फ्रेंड्स आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया आईमेक कॉरिडोर लंबे समय तक मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा इस पहल में ग्रीस भी एक अहम भागीदार बन सकता है हम यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थानों के रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि इन्हें समकालीन बनाया जा सके भारत और ग्रीस वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे एक्सलेंसी आज शाम आप रायसेना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे वहां आपका संबोधन सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं आपकी भारत यात्रा और हमारी उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं थैंक यू सर मै आई नॉ रिक्वेस्ट हिज एक्सलेंसी मिस्टर किरिया कोस मित सुताकिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हेलरिक रिपब्लिक टू गिव हिज रिमार्क्स टू द मीडिया Dear Prime Minister Modi, ladies and gentlemen, it is indeed with uh, great uh, pleasure um, uh, that I am uh, here in India for the first time uh, in my official capacity. And the Prime Minister was right to point out that uh, it has been 16 years since a Greek Prime Minister has visited a great country. And in Greece, uh, last August, I had the distinct um, privilege of receiving Prime Minister Modi. Uh, who kindly extended an invitation for my official visit to India and I have been eagerly looking forward to this trip ever since and uh, together with uh, uh, Prime Minister Modi we continue uh, building on the positive momentum in our bilateral relationship uh, the joint declaration that we signed in uh, Athens a few months ago and which upgraded our relationship to a strategic level is already being put into practice and uh, as the prime minister said we are making significant progress towards deepening the strategic cooperation in all spheres uh, in security and defense investment uh, and trade science and technology cyberspace education culture tourism um, agriculture uh, Greece and India are close to one another in many respects uh, our shared values uh, serve as a bridge that brings us closer uh, both uh, share i would say a certain ethos or dharma as you call it we both share as uh, um, the prime minister said a strong commitment to international law and especially the united nations convention on the law of the seas we're both loyal to the principle of the un charter diplomacy Uh, and uh, stability and crucially uh, the world's oldest democracy the world's largest uh, democracy share the mutual political will to cooperate with each other 
uh, to establish partnerships and to explore and create new synergies. And in Prime Minister Modi, I have found uh, a visionary, a principal leader, and dare I say a true friend. And uh, the importance that we attach to our relations with uh, India is evident not only uh, in the increase of our bilateral contacts over the past uh, year, but also uh, in uh, the partnerships we have developed. Last year, uh, we signed a memorandum of understanding in crucial areas such as agriculture and defense. Uh, and this year, we are working, and I'm sure we will finalize very quickly, a very important agreement on uh, migration and mobility. It will constitute a very important step towards strengthening uh, our cooperation in issues such as legal migration, fighting human trafficking, but also offering um, young Indians uh, an opportunity to come and, uh, and work in Greece uh, and benefit from the growth of our economy. And the prospects for strengthening our connection, thanks to the Indian Middle East Europe Corridor, what we call the IMEC project, which was launched by India during its G20 presidency, are even brighter. Uh, Greece, we just have to look at the map to realize this, is uh, India's gateway uh, to Europe. Uh, and through IMEC, we see our participation as a very important uh, aspect of this uh, strategic partnership. But of course, as we discussed, in order to uh, achieve this, we need uh, peace in the Middle East, and stability is uh, the necessary condition uh, for every project that aims to increase the greater prosperity um, of the greater region to the benefit of all countries uh, involved. And um, several of my meetings here in India today, together with a very large uh, delegation of uh, uh, Greek uh, business representatives, uh, focus uh, on uh, promoting our economic uh, ties with uh, particular emphases on sectors such as uh, renewable uh, energy infrastructure, our ports and shipping, uh, and uh, uh, logistics. Uh, and of course, we want to learn from the Indian miracle of information technology, and as we discussed, bring together our very vibrant startup uh, uh, communities. And mutual uh, investments are a major goal in these bilateral relations. Uh, I am uh, pleased to say we already have important Greek investments uh, in India in many sectors, including food produ uh, products, infrastructure, in transport and logistics. And of course, uh, India is also beginning to uh, invest uh, in, uh, in Greece. Uh, um, for example, an Indian company is building together with a leading Greek construction company um, uh, the new airport on my home island uh, of, uh, of Crete. But of course, we need to be more ambitious when it also comes to trade flows and doubling uh, our trade uh, by 2030, why not uh, earlier? Uh, and in every area, uh, our cooperation, I think, shows great promise, not only bilaterally, but also in multilateral arenas, including uh, the UN. Uh, Greece will support India's candidacy uh, to, to the UN Security Council for the period 2028-2029. Uh, and of course, uh, uh, we also support uh, and participate in the broader dialogue about reforming the UN itself in order to make it more uh, representative of uh, the shifting uh, patterns uh, uh, of uh, development and uh, uh, global power. We know that the world today is uh, facing unprecedented challenges. Uh, that require immediate and uh, efficient action from the ongoing war in Ukraine to the situation uh, uh, in the Middle East uh, from climate change to food, energy security uh, for all these things. One, one thing, for all these challenges, one uh, thing is certain. Uh, in order for governments to tackle them, international partnerships and collective action is paramount. And India has a critical role to play uh, in this uh, endeavor. And we view you know, India as one of the main pillars of stability and security uh, in the broader region of the Indo-Pacific. And given um, your size, 
and history, your strategic importance, it is a very positive uh, development uh, that India is assuming with vigor uh, this new leadership uh, role. We consider our country to constitute a pillar of stability in our own region, uh, the Eastern Mediterranean, uh, and it is this mutual commitment uh, to peace uh, that has brought us so close and that will, I believe, uh, foster uh, and strengthen this strategic partnership. We have set a lot of very specific deliverables um, to our teams, and as we will be celebrating, as you pointed out, your Prime Minister, 75 years of diplomatic relations next year, uh, I think this gives us the added impetus um, uh, to work uh, towards materializing uh, this very ambitious agenda. Uh, again, um, thank you um, uh, so much. Uh, um, uh, for um, this welcome. And let me extend my heartfelt wishes uh, for the continued uh, welfare and prosperity uh, of the very friendly and welcoming Indian people. Thank you, sir. That concludes the press statement. Please be seated as the dignitaries exit the room. सार्थक और उपयोगी रही ये द्विपक्षीय वार्ता और जिस तरह से इस वक्त हम सुन रहे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये यहाँ पर जो भारत में वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विजनरी के तौर पर देखते हैं एक बेहद अजीज मित्र के तौर पर देखते हैं और उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो तनाव की बातें हैं जो वैश्विक स्थिति है